హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ట్రిక్ విద్యాలయ ఈరోజు మనం ఈనాడు పేపర్లో డిఎస్సి వారి కోసం ప్రత్యేకంగా ఆర్టికల్ ఇవ్వడం జరిగింది దాని గురించి మనం కొంచెం టైం వేస్ట్ కాకుండా స్పీడ్గా దాని గురించి చర్చించుకుందాం అర్థవంతంగా ఓకే బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పొగ తాగడాన్ని నిషేధించాలని సుప్రీంకోర్టు ఎప్పుడు కీలకమైన తీర్పునిచ్చింది అంటే నవంబర్ రెండు రెండు వేల ఒకటివ తేదీ నవంబర్ రెండు రెండు వేల ఒకటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ధూమపాన నిషేధం ఆరోగ్య పరిరక్షణ చట్టం రెండు వేల రెండులోని ముఖ్య అంశాన్ని గురించి గుర్తించండి అని ఇచ్చాడు దీనిలో ఏంటంటే బహిరంగ ప్రదేశాలు ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో పొగ తాగడం నిషేధం ఇది రైటే పొగ తాగకూడదు అనే బోర్డులను ఉంచేందుకు సంబంధించిన విషయాన్ని సెక్టర్ సెక్షన్ ఐదు ఆరు పదిలో పేర్కొన్నారు ఇది కూడా కరెక్టేనండి ఈ చట్టంగా ఈ చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన వారికి మొదటి తప్పుకు వంద రూపాయలు రెండో తప్పుకు రెండు వందల నుంచి ఐదు వందల రూపాయల జరిమానాను శిక్షణ కానీ విధించవచ్చు అని ఇచ్చాడు ఇది కూడా రైటేనండి కాబట్టి పై ఇవన్నీ కూడా సరి అయినవి ఏ ముఖ్యమంత్రి సిఫారసుల మేరకు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర శాసన సభకు తొలి మధ్యంతర ఎన్నికలు జరిగాయి ఏంటంటే ఏ ముఖ్యమంత్రి సిఫార్సు మేరకు అంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఎన్టీ రామారావు ఆధ్వర్యంలో ఎన్టీ రామారావు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో తెలుగుదేశం పార్టీని స్థాపించాడండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడవ సంవత్సరంలో గెలిచాడు గెలిచి గెలిచిన తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో తనకి హార్ట్ ఏదో హార్ట్కు సంబంధించిన సర్జరీ కోసం అమెరికాకు వెళ్ళడం జరిగింది అయితే అప్పుడు కేంద్రంలో ఇదంతా ఎయిత్ క్లాస్లో ఉంటుందండి ఈ కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉండడం వల్ల మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో అప్పుడు గవర్నర్ అయినటువంటి రామ్ లాల్తో జత కూడి ఇక్కడ ప్రభుత్వాన్ని టీడీపీ ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేసేయడం జరిగింది రద్దు చేసి ఎవరినంటే నాదేండ్ల భాస్కర్ రావుని సీఎం చేయడం జరిగింది అతనికి శాసనసభలో మెజార్టీ లేకపోయినా కూడా వీడిని సీఎంగా చేయడం జరిగింది ఇతను ముప్పై రోజులు పాలించ చల్పకాలం పాలించిన సీఎంగా నాదేండ్ల భాస్కర్ రావు టంగుటూరు అంజయ్య టంగుటూరు అంజయ్య ఎప్పుడు పాలించారంటే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండు నుంచి ఎనభై నాలుగు సంవత్సరం వరకు టంగుటూరు అంజయ్య పరిపాలించాడు కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి ఎనభై నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగు నుంచి ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల మధ్యలో పాలించడం జరిగింది రాజ్యాంగం ప్రకారం రాష్ట్ర శాసనసభ సంవత్సరానికి ఎన్నిసార్లు తప్పనిసరిగా సమావేశం కావాలి అంటే సంవత్సరానికి రెండు సార్లు అండి అంటే ప్రతి సమావేశానికి మధ్య గడువు ఎన్ని ఎన్ని నెలలు ఉండాలండి ఆరు నెలలు మినిమం ఆరు నెలలకు ఒకసారి సమావేశం అనేది జరగాలి ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కలిపి ప్రస్తుతం మన దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాల శాసనసభ సభ్యుల సంఖ్య పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటి జనాభా లెక్కలపై ఆధారపడి ఉంది ఈ సంఖ్యను ఎప్పటి వరకే మార్చకూడదని వాజ్పేయి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది అంటే రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఆరువ సంవత్సరం వరకు ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క శాసనసభ స్థానాలు ఏంటండి నూట డెబ్బై ఐదు ఈ నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలను రెండు వేల ఇరవై ఆరు వరకు మార్చకూడదని వాజ్పేయి ప్రభుత్వం తీర్పునివ్వడం జరిగింది కింది వాటిలో విధానసభకు సంబంధించి సరికానిది ఏంది విధానసభ ఓకే విధానసభ అంటే ఏంటండి దీన్నే లో దీన్నే శాసనసభ అని కూడా అంటారు విధానసభనే శాసనసభ అంటారు దీన్ని విధానసభనే దిగువ సభ అంటారు అంతేకాకుండా ప్రజాప్రతినిధుల సభ ఎందుకంటే ఇది ప్రజల చేత ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నుకోబడతారు కాబట్టి ఇది ప్రజాప్రతినిధుల సభ దీన్ని శాసనసభ అని కూడా అంటారు దిగువ సభ అని కూడా అంటారు అనిశ్చిత సభ అంటారు అనిశ్చితం అంటే నిశ్చితం కానిది ఎందుకు అంటే ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకి ఒకసారి ప్రతి ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి మారిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఇది అనిశ్చిత సభ విధాన సభ అనేది అనిశ్చిత సభ అదే విధాన పరిషత్ అనుకోండి ఎమ్మెల్సీలు ఇది నిరంతరం ఒక చైన్ సిస్టమ్ అండి ఎందుకంటే ప్రతి మూడు సంవత్సరాలకి ఒకటి బై మూడో వంతు ఒకటి బై మూడవ వంతు మంది రాజీనామా చేస్తారు తర్వాత మళ్ళీ కొత్తగా ఎన్నుకోబడతారు ఇది అందువల్ల రా అందువలన విధాన పరిషత్ అనేది నిశ్చితమైన సభ విధాన సభ అనేది అనిశ్చితమైనటువంటి సభ ఇది రైటే సాధారణంగా విధాన సభ పదవీ కాలం ఐదు సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేలు పదవీ కాలం ఐదు సంవత్సరాలు పదవీ కాలం కంటే ముందే విధాన సభను ముఖ్యమంత్రి రద్దు చేస్తాడు అంటే ముఖ్యమంత్రి రద్దు చేయడానికి అవ్వదండి ఓకే గవర్నర్ రద్దు చేయడానికి అవకాశం ఉంది కానీ ముఖ్యమంత్రి రద్దు చేయడానికి అవకాశం లేదు ఎందుకంటే కేసీఆర్ ముందస్తు ఎన్నికల కోసం తన యొక్క తన యొక్క మంత్రిమండలిని రద్దు చేశాడు కానీ అక్కడ రద్దు చేసిందంటే కేసీఆర్ రద్దు చేసినట్లు కాదండి కేసీఆర్ రద్దు చేసినట్లు కాదు దాన్ని గవర్నర్ రద్దు చేసినట్లు 
ఓకే దాన్ని ఎవరికైనా చేసినట్లు గవర్నర్ రద్దు చేసినట్లు కాబట్టి ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇందులో తప్పు ఏంటంటే ఇది సి తరువాత రాష్ట్ర శాసనసభ విధానసభకు పోటీ చేయాలంటే ఉండాల్సిన కనీస అర్హతను గురించి తెలపండి ఓకే అంటే ఎమ్మెల్యేకి ఎమ్మెల్సీకి ఉండాల్సిన అర్హత భారత పౌరుడయి ఉండాలి ఓటర్ల జాబితాలో పేరు నమోదయి ఉండాలి ఓకే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి కరెక్టేనండి ఎమ్మెల్యే ఎన్ని కావాలంటే మినిమం ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి లాభదాయకమైన ప్రభుత్వమైన పదవుల్లో ఉండరాదు ఎస్ కాబట్టి పైవన్నీ సరైనవే ఈవీఎం ఎలక్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ మిషన్ వినియోగానికి సంబంధించి సరైన అంశాన్ని గుర్తించండి ఇది మీరు ఒకసారి ఇమేజ్ ఇది ఎయిత్ క్లాస్లో ఉంటుందండి గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఒకసారి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈవీఎం అని కొడితే దాని ఫోటో వస్తుంది ఇందులో ఆకుపచ్చని బల్బులు ఉంటాయండి ఆకుపచ్చని ఆకుపచ్చని స్విచ్లు ఉంటాయండి ఈ స్విచ్ పైన మీరు బటన్ నొక్కగానే ఎరుపు రంగు వెలుగుతుందండి ఎరుపు రంగు వెలిగి కీ అనే శబ్దాన్ని బీప్ అనే శబ్దాన్ని ఇవ్వడం జరుగుతుంది అంటే ఇందులో ఆప్షన్లు ఏమిచ్చాడు ఆకుపచ్చని బల్బు వెలుగుతున్నట్లయితే ఓటు వినియోగించుకోవడానికి యంత్రం సిద్ధం ఇది కరెక్టేనండి ఓటు వేయదలుచుకున్న అభ్యర్థి గుర్తుకు ఎదురుగా నీలం రంగు బటన్ను నొక్కి గట్టిగా గట్టిగా నొక్కాలి ఓకే ఆ నీలం రంగు బటన్ మనం ఏ ఏ పార్టీకి వేయాలనుకుంటున్నాం అక్కడ నీలం రంగు బటన్ నొక్కాలి తర్వాత నీలం రంగు బటన్ నొక్కగానే దానికి ఎదురుగా ఉన్న ఎరుపు రంగు బల్బు వెలుగుతుంది ఓకే ఎరుపు రంగు బల్బు వెలుపు వెలిగి బీప్ అనే శబ్దాన్ని ఇస్తుందండి ఇలా బీప్ అనే శబ్దం ఇచ్చి మన ఓటు అనేది అక్కడ నమోదు అవడం జరుగుతుంది కాబట్టి దీని ఆన్సర్ ఏంటండి పై ఇవన్నీ సరి అయినవే తరువాత రాష్ట్ర శాసనసభకు ఎన్నికలను నిర్వహించేది ఎవరు రాష్ట్ర శాసనసభకు అంటే మన ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నుకోవడానికి ఎవరినండి ఎన్నికలు నిర్వహిస్తారు అంటే రాష్ట్ర రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘమా కేంద్ర ఎన్నికల సంఘమా గవర్నర్ రాష్ట్రపతి అండి ఈ ఎమ్మెల్యేలను ఎన్నుకునేటప్పుడు ఎవరు ఎన్నుకుంటారంటే అది కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అనేది అదే రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఎన్నుకోదు ఎందుకంటే రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఇప్పుడు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం అధ్యక్షుడు సిసోడియా ఈ సిసోడియా అధ్యక్షతన ఓల్ని మున్సిపాలిటీలు మున్సిపాలిటీలు మరియు గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు మాత్రమే మన రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్వహిస్తుందండి అదే కేంద్ర ఎన్నికల సంఘము ప్రస్తుతానికి అధ్యక్షుడు ఎవరండి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి అనిల్ అనిల్ అగర్వాల్ అండి అనిల్ అగర్వాల్ అనుకుంటాను అతను ఆధ్వర్యంలో కేంద్రంలో కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం అనేది పనిచేస్తుంది గవర్నర్ గవర్నర్ నిర్వహించడం రాష్ట్రపతి కూడా నిర్వహించడం రాష్ట్ర శాసనసభకు జరిగిన ఎన్నికల్లో ఎన్నికైన శాసనసభ్యులతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించేది ఎవరు అంటే దీని అర్థం ఏంటి ఎమ్మెల్యేకు ఎమ్మెల్యేలు ఎవరి చేత ప్రమాణ స్వీకారం చేయబడతారు అంటే ఈ ఎమ్మెల్యేలు మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో నూట డెబ్బై ఐదు మంది ఉన్నారు ఈ నూట డెబ్బై ఐదు మంది చేత స్పీకర్ ఎప్పుడైనా చేయించగలరా చేయించలేడు గవర్నరు చేయించలేడు స్పీకరు చేయించలేడు కాబట్టి డిప్యూటీ స్పీకర్ అయినా అవ్వాలి ప్రోటమ్ స్పీకర్ అయినా అవ్వాలి కాబట్టి వీళ్ళందరి చేత కూడా ప్రమాణ స్వీకారం చేయించేది ప్రోటెమ్ స్పీకరు ఎవరండి ప్రోటెమ్ స్పీకరు ప్రోటెమ్ పిఆర్ఓ టిఈఎం ప్రోటెమ్ అంటే తాత్కాలికము ఇతను తాత్కాలిక స్పీకరు కాబట్టి ఇతని చేత చేయిస్తారు డిప్యూటీ స్పీకర్ కూడా చేయించడు ఓకే దీని తర్వాత రాష్ట్ర వివిధ పదవులకు పోటీ చేయాలంటే ఉండాల్సిన కనీస వయస్సుకు సంబంధించి సరికానిది ఏది అంటే రాజ్యసభకు పోటీ చేయాలంటే ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు అవసరం లేదండి ముప్పై సంవత్సరాలు రాజ్యసభకు పోటీ చేయాలంటే ముప్పై సంవత్సరాలు ఉండాలి అది లోక్సభ లేదా ఎంపీకి పోటీ చేయాలంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అంటే శ్రీకాకుళం ఎంపీ కింద్రాపు రామ్మోహన్ నాయుడు వయసు చాలా తక్కువే కదండి అంటే లోక్సభలో తక్కువ వయస్సుకు అర్హత ఉంటుంది రాజ్యసభలో ఎక్కువ వయసు అందుకే రాజ్యసభని ఏమంటారండి పెద్దల సభ అంటారు అందుకే వీళ్ళు ముప్పై సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి దీనికి ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల వయసు ఉండాలి అదే విధంగా లోక్సభ ఏ విధంగా ఉంటుందో రాష్ట్రంలో కూడా విధానసభ అదే విధంగా ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు రాజ్యసభ ఏ విధంగా ఉంటుందో అదే విధంగా విధాన పరిషత్తు లోక్సభ ఏ విధంగా ఉంటుందో విధానసభ ఓకే రాష్ట్ర శాసనసభ ఆమోదం పొందిన బిల్లు ఎవరి సంతకంతో చట్టంగా మారుతుంది రాష్ట్ర శాసనసభ ఆమోదం పొందింది ఆమోదం పొందింది అంటే అది ఏంటండి స్పీకర్ చేత పొందినట్టే కదండి అలాగ కాబట్టి స్పీకర్ కాదు ఒక బిల్లు ఆమోదం పొందాలంటే రాష్ట్ర స్థాయిలో కాబట్టి గవర్నర్ రాష్ట్ర స్థాయిలో గవర్నర్ అదే రాష్ట్ర స్థాయిలో గవర్నర్ అది దేశ స్థాయిలో అయితే రాష్ట్రపతి ఇక్కడ మనకు రాష్ట్రం కాబట్టి రాష్ట్రపతిని మనం ముట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఆన్సర్ ఏంటండి గవర్నర్ దీని తరువాత కింది వారిలో ఎవరిని గవర్నర్ నియమించరు అని ఇచ్చారండి 
కింది వారు ఎవరిని గవర్నర్ నియమించారంటే ఇక్కడ అటార్నీ జనరల్ ఏంటండి అటార్నీ జనరల్ అంటే ఏంటండి అటార్నీ జనరల్ అనేవాడు కేంద్రానికి సలహాలు ఇచ్చే ఒక ఒక న్యాయవాది ఇతను ప్రస్తుతం మన అటార్నీ జనరల్ ఎవరంటే పిపి వేణుగోపాల్ ఇతను వేణుగోపాల్ కేంద్రానికి అది అడ్వకేట్ జనరల్ అంటే ఇతను రాష్ట్రానికి చెందినవాడు కాబట్టి అడ్వకేట్ జనరల్ను గవర్నర్ నియమిస్తాడు అటార్నీ జనరల్ను రాష్ట్రపతి నియమిస్తాడు ముఖ్యమంత్రి మరియు మంత్రులు ప్రజల చేత ప్రత్యక్ష పద్ధతిలో ఎన్నుకోబడతారు ఓకే శాసన మండలికి సంబంధించి సరికాని దాన్ని గుర్తించండి శాసన మండలి అంటే ఎమ్మెల్సీలు ఏంటంటే విధాన పరిషత్ దీన్ని విధాన పరిషత్ అంటారు ఓకే దీన్ని ఎగువ సభ అంటారు దీన్ని శాశ్వత సభ అంటారు శాశ్వత సభ అని ఎందుకు అంటారంటే ఇది మనం ఇంతకుముందే ఒక బిట్ని మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం శాసన మండలి పదవీ కాలం అనేది శాశ్వతం చెప్పాను కదా ఒక చైన్ సిస్టంలో మూడు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలకి ఒకటి బై మూడు అంతమంది దీనికి రాజీనామా చేయడం జరుగుతుంది శాసన మండలికి పోటీ చేయాలంటే ఉండాల్సిన కనీస వయస్సు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఇగోండి ఇక్కడ కూడా అదే తప్పించాడు ముప్పై సంవత్సరాలు ప్రతి రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఒకటి బై మూడో వంతు శాసన మండల సభ్యులు పదవీ విరమణ చేస్తే వారి స్థానంలో కొత్తవారు ఎన్నుకవుతారు ఓకే దీని ఆన్సర్ ఏంటి ఇందులో తప్పు ఏమి ఇచ్చాడండి ఇదే తప్పు ఇచ్చాడు ముప్పై సంవత్సరాలు ప్రస్తుతం మన దేశంలో శాసన మండలి లేని రాష్ట్రాలు గురించి తెలపండి అని ఇచ్చాడు ఓకే సముదాయాన్ని గుర్తించండి అన్న దీనికి మనం కోడ్ ఏంటంటే ముందు శాసన మండలి శాసన మండలి ఉన్న రాష్ట్రాలు తక్కువ అండి కాబట్టి వాటిని గుర్తించుకుందాం శాసన మండలి ఉన్న రాష్ట్రాలు కోడ్ చెప్తాను ఒకసారి గుర్తించుకోండి మీ ఫ్రెండ్ ఎవరో ఒకరు ఉమా ఉన్నారు ఎవరండి ఉమా అనే మీ ఫ్రెండ్ ఉన్నారు ఉమా వాళ్ళ అత్త ఉమా వాళ్ళ అత్త ఏమిచ్చిందంట మీకు కారం బజ్జీ ఇచ్చిందంట ఊహించుకోండి మీ ఉమా ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళ అత్త ఉంటే ఆవిడ నీకు కాలం బజ్జీ ఇచ్చింది ఊ అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ మా అంటే మహారాష్ట్ర ఆ అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ తా అంటే తెలంగాణ కారం అంటే కర్ణాటక ఓకే కారం బజ్జీ కదండి బా అంటే కారం బజ్జీ కదండి బా అంటే బీహార్ జీ అంటే ఏంటండి కారం బజ్జీలో జీ అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ ఉమా మీ మీ ఫ్రెండ్ ఎవరు ఉంటే వాళ్ళ అత్త ఉమా వాళ్ళ అత్త నీకేమిచ్చిందండి కారం బజ్జీ ఇచ్చింది ఆ కోడు గుర్తుంచుకున్నట్లయితే ఆ విధానసభ స్థానాలు ఇప్పుడు వేరు చేద్దాం ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ఉందా లేదా అత్త ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఇందులో విధాన పరిషత్ ఉంది బీహార్లో కారం బజ్జీ బీహార్ కారం కర్ణాటక ఉమా మా మహారాష్ట్ర కాబట్టి ఇది కూడా ఉంది తర్వాత మధ్యప్రదేశ్లో లేదండి ఉత్తరాఖండ్లో కూడా లేదు కాబట్టి ఆన్సరు ఇది జమ్మూ కాశ్మీర్లో ఉందా లేదంటే ఎవరిచ్చారండి మీకు బజ్జీ జా అంటే జమ్మూ కాశ్మీర్ ఉత్తరాఖండ్ ఏంటండి ఉమా ఉత్తరాఖండ్ కాబట్టి ఆన్సర్ ఏదండి సి మధ్యప్రదేశ్ మరియు ఉత్తరాఖండ్లో విధాన పరిషత్ అనేవి లేవు శాసన మండలికి ఎన్నికయ్యే సభ్యులకు సంబంధించి సరైన దాన్ని గుర్తించండి ఓకే మీరు ఈ విధంగా నేర్చుకున్నారు అనుకోండి బయల్లోని గియ్యల్లో నేర్చుకుంటే మళ్ళీ మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారండి అది నిత్య జీవితానికి అన్వయించుకొని నేర్చుకుందాం మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో యాభై ఎనిమిది రాజ్యసభ స్థానాలు ఉన్నాయండి సారీ ఎమ్మెల్సీ స్థానాలు ఉన్నాయండి ఇందులో ఐదుగురు ఐదుగురు దేని ద్వారా అంటే మన స్కూల్ అసిస్టెంట్స్ అంటే మన స్థాయి మనం ఎంచుకోవడానికి అవ్వదు స్కూల్ అసిస్టెంట్ ర్యాంక్ అబవ్ ఉన్నోళ్ళు ఐదుగురిని ఎన్నుకుంటారు ఐదుగురు ఎమ్మెల్సీలను ఎన్నుకుంటారు స్కూల్ అసిస్టెంట్ ర్యాంక్ ఉన్నోళ్ళు ఐదుగురు అంటే ఒకటి బై పన్నెండు వంచ సభ్యులను ఉపాధ్యాయులు ఎన్నుకుంటారు మరింక ఇంకొక ఐదుగురిని మళ్ళాంటి చదువుకున్నోళ్ళే వాళ్ళు కూడా డిగ్రీ పట్టభద్రులు ఇంకొక ఐదుగురిని ఎన్నుకుంటారు చదువుకున్న వాళ్ళు ఐదుగురినేసే ఎన్నుకుంటారు అంటే ఉపాధ్యాయులు మరియు పట్టభద్రులు ఐదుగురిని ఐదుగురినే ఎన్నుకుంటారు అదే స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధులు స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధులు అంటే ఏంటంటే మున్సిపాలిటీ కార్పొరేషను జిల్లా పరిషత్ వీళ్ళు ఉంటారు కదండి ఈ పరిపాలన సంబంధమైన అధికారులు వీళ్ళు ఒకటి బై పన్నెండు దీన్ని గుర్తుంచుకోకుండా ఇరవై మందిని అంటే యాభై ఎనిమిది మందిలో ఇరవై మందిని ఈ స్థానిక సంస్థల ప్రతినిధులు ఎన్నుకుంటారు ఇక్కడ అంటే తప్పించాడండి ఒకటి బై మూడు అంటే ఇరవై శాతం ఇరవై మందిని ఒకటి ఇరవై యాభై ఎనిమిది మందిలో ఇరవై మందిని ఈ స్థానిక సంస్థలు నుంచి ఎన్నుకుంటారు తరువాత మన ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు కదండి ఈ ఎమ్మెల్యేలు ఒక ఇరవై మందిని ఎన్నుకుంటారు యాభై ఎనిమిది మందిలో ఇరవై మందిని ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా మన నిత్య జీవితానికి అన్వయించుకొని అంటే ఇప్పుడు ఎలా గుర్తుంచుకుంటాం ఇరవై మంది మొత్తం యాభై ఎనిమిది మంది 
అందులో ఇరవై మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎన్నుకుంటారు ఇంకొక ఇరవై మంది స్థానిక సంస్థల నుంచి ఎన్నుకుంటారు ఐదుగురు ఐదుగురిని పట్టభద్రులు ఎన్నుకుంటారు మరొక ఐదుగురిని మన ఉపాధ్యాయులు ఎన్నుకుంటారు మిగతా ఇరవై నలభై యాభై ఐదు కానీ మిగతా ఎనిమిది మందిని నామినేట్ అంటే సభ్యులు అంటే గవర్నర్ ఎన్నుకుంటాడు ఒకటి యాభైలో ఎనిమిది ఎంత శాతం అండి ఎనిమిది ఒకటి ఎనిమిది ఆరుల ఓకే ఒకటి బై ఆరు శాతం మందిని ఒకటి బై ఓకే ఏడు యాభై ఆరు కాబట్టి ఒకటి బై ఆరు వంతుని ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ విధాన పరిషత్ తొలగింపు పునరుద్ధరణకు మధ్య ఉన్న కాలాన్ని తెలపండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్ అండి ఇందులో మనం మూడు బిట్లు కవర్ అవుతున్నాయి విధాన పరిషత్ తొలగింపు పునరుద్ధరణ మధ్య ఉన్న కాలం అడిగాడు విధాన పరిషత్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులోనే ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందండి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడే కాకపోతే మన ఎన్టీ రామారావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదవ సంవత్సరంలో ఈ ఎమ్మెల్సీల్ని అదే విధాన పరిషత్ను రద్దు చేసేయడం జరిగిందండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో దాని తరువాత చాలా కాలం తరువాత రెండు వేల ఏడవ సంవత్సరంలో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి వచ్చారు ఆయన మళ్ళీ ఈ విధాన పరిషత్ను ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది ఆంధ్రప్రదేశ్లో మధ్యలో ఎంతండి గ్యాపు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు కాబట్టి ఆన్సర్ ఇరవై రెండు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఓకే ఇవన్నీ తరువాత నెక్స్ట్ పార్ట్లు ఇవన్నీ తెలుసుకుందామండి ఓకే దయచేసి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే డి లైక్ చేయండి నచ్చినట్లయితే డిస్లైక్ చేయండి ఏదో ఒక యాక్టివిటీ చేసినట్లయితే మాకు కూడా ఈ వీడియోస్ ఉపయోగపడుతున్నాయా లేదా అని తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది తద్వారా మేము కూడా తరువాత ఎక్కువ వీడియోలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఓం ప్రకాష్ వాల్మీకి రాసిన స్వీయ రచనను గుర్తించండి అన్నాడు అంటే ఓం ప్రకాష్ వాల్మీకి ఇతను ఒక షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్కి చెందినటువంటి వ్యక్తి ఇతను జూఠాన్ అనే రచనను చేయడం జరిగింది జూఠాన్ అంటే వాల్మీకి వాల్మీకి రామాయణం రచించాడు కదండి ఇతను ఎక్కువ రచించడం వల్ల ఎక్కువ జుత్తు పెరిగిపోయింది కాబట్టి జోఠాన్ అలా గుర్తుంచుకోండి గులాంగిరి ఎవరు రచించారండి గులాంగిరి ఇతను కూడా షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్కి చెందిన వ్యక్తే గులాంగిరిని అతని పేరు ఏం పేరు మర్చిపోయానండి మహాత్మా జ్యోతి బాపులే మహాత్మా జ్యోతి బాపులే గులాంగిరి అనే రచన రచించడం జరుగు ఎనిమిదో తరగతిలో ఉంటుంది గిరిజన్ స్మర్స అనేది ఇది ఓన్లీ మనం కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి కానీ ఇవి స్వీయ రచనలు అంటూ లేవు ఓకే డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ తొమ్మిదేళ్ల వయసులో కోవివక్ కుల వివక్షతను ఎదుర్కొన్నాడు ఎక్కడండి అంటే రైల్వే స్టేషన్లో ఇది ఎయిత్ క్లాస్లో ఉంటుంది కుల వివక్ష అనే లెసన్లో రైల్వే స్టేషన్లో రైల్వే స్టేషన్లో తన స్నేహితులతో దిగిన తర్వాత అక్కడ ఒక బండిని బండిని అడిగితే ఆ వ్యక్తి ఏం చేస్తాడంటే మీది ఏ కులం అని అడగడంతో ఇతను మహారాష్ట్రకు చెందినటువంటి వ్యక్తి కాబట్టి మహర్ కులస్తుడిని నేను అని తెలియజేయడం జరిగింది మహర్ కులస్తుడు అంటే షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ కాబట్టి మిమ్మల్ని ఈ ఈ ఎద్దుల బండి మీద ఎక్కించడం జరగదు అని చెప్పడంతో అప్పుడు మొట్టమొదటిసారిగా కుల వివక్షతను పంతొమ్మిది వందల ఒకటవ సంవత్సరంలో ఈయన ఎదుర్కొనడం జరిగింది ఇవన్నీ కూడా మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న కాన్సెప్ట్లే అండి చాలా బాగా ఇచ్చాడు తరువాత పాటలో మిగతావి తెలుసుకుందాం థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ మరొకసారి ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే డిస్లైక్ చేయండి నచ్చితే తప్పనిసరిగా లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్